分享是爱，爱是分享。嗨，大家好，欢迎来到五哥分享。今天给大家分享的是 t b l i c 新品《暗夜女战士》A 款黑色版本，我相信很多人也很期待这款呢、啊。这款原型呢，我不清楚，这也不重要。话不多说，直接开箱。女性素体的注意事项，打开。这个配件第一层这么多，第一层的布局，第二层的布局。那么接下来呢，把所有内容物取出来展示一下。好，这就是所有的内容物。我拆开之后呢，第一个感觉就是它的这个涂装啊，包括刻印的部分，我感觉怎么好像更精致了一些，不知道是不是我的错觉啊？接下来呢，咱们就看一看到底是不是我的错觉，好吧？因为这款是黑色的，所以我用白色的背景给大家看得更清晰一些。那么首先呢，就是它的半开张手型正反面，上方的指甲也是有刻画的，一个开张的手型，一只半握的手型，镜甲的部分呢，它做了一个分体式的软性的 PVC 材质，四周。是真实的皮革，并且这个真实皮革呢是两层的。黑色版本 A 款的头盔，咱们看一看它的细节。头盔部分是硬的 PVC 材质，然后两侧的羽翼呢是软的。PVC 材质就是大家俗称的这种软胶、硬胶，一对小臂甲。咱们看一看这个小臂甲的细节，大家可以看到这个小臂甲上方刻印的是两个蝎子，一对大腿甲。大腿甲里侧呢，分别刻印了 L 和 R， 代表着左腿和右腿。一把长矛，两侧有红宝石的独立涂装。长矛的细节，系了一个红色的带子，一把长剑。咱们看一看这个长剑上的剑鞘，剑鞘上的符文刻画。哎，这上面好像是一个小猫，半夜猫。哇，它虽然整体是一个塑料的材质，但是剑把处呢还做了这种立枝纹的处理。哇，这都是细节啊，兄弟们，咱们把它打开。长剑整体是一个软的 PVC 材质，两侧的符文都是相互辉映的。长剑部分做了一个渐变色的处理，仿木质的圆盾，两侧是海马的样子。盾镜的部分做了一个分色的处理，仿铜制的这种。背面呢是标准的一个弹力绑带，一个握把。接下来就是 A 款的地台，我在直播的时候跟大家讲过，这个地台呢它其实做了一个不规则的样式，周围的部分。有图文的刻画，并且每个位置啊，它都做了一些旧化的处理。蛇形软管支架呢，我就不给大家多介绍了，不懂。这个地台呢，我跟大家讲一下，整体呢，它是一个实心的材质，它的厚度应该在三厘米左右。地台的这个位置碎的石砖做了一个分色的处理。我在直播的时候跟大家讲过，凹陷的地台呢，它其实啊，完全可以做一个平面的，但是 t b l i c 这个细节呀、啊，做的还是更加的还原，显得呀。更加的立体，这也是 t b l i c 设计师用心的一个程度。下方有一个防滑垫，然后写着 t b l i c Made in China。好，那接下来呢，给大家看的就是这颗头雕。好，咱们看一看这个头雕。这个头雕拿出来就是这样的一个样子，并没有任何的打理，对大部分的玩家来说还是非常友好的。这颗头雕呢，其实把头发挡上之后呢，是这样的一个样子。正常的一个展示就是这样的一个效果，尤其是搭配那种。穿旗袍的中式的美女的样子，我觉得这个头雕是可以那么搭配的啊。我给大家搭配的一个方向，相信我的审美，整体的直发效果，呃，是大波浪的效果。接下来是一个黑色的斗篷，斗篷是两层的，外面的一层是比较亮的，四周都是有铁丝可摇造型的，上方做了一个套。接下来就是包胶主体的部分，正面的样子。其实这个仿锁子甲的部分呢，我觉得这个工艺还是蛮不错的，至少我觉得锁子甲的部分做的还是比较细致。盔甲的部分整体是一个硬胶的材质，它也是有点软，但大部分都是硬的啊，就是一种复合性的 PVC 材质。两侧的裙甲这种工艺呢
已经算是不错的。然后咱们可以看到这些小细节，前方的这个链呢，它是一个金属的材质，有三个独立的分件，裙甲前帘的部分呢。也是比较精致的，大家可以看到 TBL 的这个工艺啊，腰带的部分。呃，有的时候大家问我，五哥这个甲能不能拿下来 ？TBL 的甲基本全都是能拿下来，可以说是可以都拿下来。但是拿的方法呢，这要看大家自己。两侧的袖子是一个绸料的，人偶主体初始连接的就是一对握持的手型。咱们看一看下方的高跟鞋。高跟鞋的下方，腰带部分多余的绑线呢，大家可以一会儿打理一下。那么接下来呢，我就把它打理一番，然后再把组装上，给大家展示一下。在开箱这款黑色版本的时候 ，B 款皇家蓝的版本我也已经拍完开箱的过程了。皇家蓝的颜色给我眼前一亮，我尽量早点把 B 款的视频做出来，因为啊还有其他品牌在排队。在这里我说一下我对于 A 款黑色版本的感受。拿到实物之后，两个字概括，很棒。喜欢的点我不想多说什么，只要你实物拿到手，你就能理解五哥说的话了。不戴头盔的头雕看起来还不错，但是。当你戴上头盔的那一刻，你就秒懂五哥说的意思了。对了，我说一点啊，有的人说这款有点像老头环的女武神，也有人说有点像银装女武神。其实啊，我不关心它像谁，我只觉得很棒。姿势的推荐就是我摆的这几样，只需要稍微简单摆一下，调整好站立和角度。就 OK 了。对了，我要说一点，斗篷的脖套一定要戴上，不戴斗篷的话，脖子裸露外面会显得突兀。还有就是斗篷是放在镜架下方的，其他配件的安装还是无压力的。另外值得一提的是，多余的绑线大家可以隐藏放在腰带里面，这样看起来会更加的利索。对于高跟鞋来说，地台凹陷的部分站立性要找好位置，要么就是用支架。不过大家也都看到五哥摆的造型了，这款只要你调整好。即使不用支架，也是能稳定的站立的。好，关于《暗夜女战士》A 款黑色版本就分享到这里。如果你对皇家蓝或者是对黑色版本还有什么疑惑，你可以在下方留言，我会精选一些问题，帮助大家下期做一个解答。分享是爱，爱是分享。我是五哥，分享一个玩了三十年各种魔玩的大玩家。关注我，你不会吃亏，我会带你了解更多的魔玩知识。我们下期皇家蓝版本的《暗夜女战士》，不见。菩萨，祝各位身体健康，快乐顺心，再见。